Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar cómo le hago mantenimiento al rifle a postones con resorte BSA Mercury. Este rifle es un clásico, hecho en Inglaterra, por allá por los 70, se hicieron 40.000 y a medida que pasaron los años hicieron otras versiones, el MK1 y el MK2. Hacer un rifle inglés está limitado a una potencia de 12 pies por libra, pero es muy probable, yo no lo sé todavía, que cambio el resorte y le ponga un Titan XS número 1 y vaya a ver dependiendo cómo está cierto eh, le voy a hacer mantenimiento porque está mucho tiempo guardado le voy a cambiar la chaqueta del pistón los anillos del pistón y además el sello que va aquí entre el cañón y el resto del rifle además aproveché de comprarme en ese kit grasa especial para el resorte este rifle venía también con una mira BSA hecha en Japón que nos los hacen en Japón BCA fue comprado por Gamo hace unos años atrás para desarmar el rifle bueno hay que retirar la mira y desatornillar estos tornillos uno a cada lado y uno que hay aquí abajo después le vamos a mostrar cómo se desensambla el resto pero básicamente esto hay que desatornillarlo también le voy a hacer mantenimiento al cañón le voy a hacer una buena limpieza no les voy a dar la lata de cómo desatornillarlo porque no tiene mucha ciencia lo que sí les voy a mostrar el proceso etcétera voy a pausar aquí entonces y les muestro cuando ya tengo tenga solamente la parte metálica del rifle bueno ya les saqué la culata cierto como pueden apreciar este es el sector del gatillo esta parte de aquí hacia atrás va atornillada a este cilindro y para desatornillarlo uno puede utilizar este hoyo que está ahí para hacer palanca cierto con, el, con algo del tamaño adecuado para no producir daño como pueden ver además este es un, un gatillo que tiene un solo ajuste el ajuste se hace con una llave allen por ahí se ve en buenas condiciones sin embargo yo creo que las gomas o sellos del cilindro que genera la presión de aire están media empastadas eso lo voy a cambiar el sello de ahí también lo voy a arreglar voy a pegar una limpiadita antes de continuar y les voy a mostrar el proceso como saco el tornillo hay que tener cuidado porque bueno, algunos rifles el nivel de compresión del resorte es bastante por lo tanto cuando se desatornilla la parte trasera o se sacan lo, los pasadores etcétera puede salir disparado si ella yo ya hice una investigación este resorte el original sale aproximadamente una pulgada hacia atrás voy a tener cuidado voy a ver cómo lo hago para introducirlo porque no tengo compresor bien y tener cómo hacer uno voy a ver cómo me va voy a ver si es que puedo montar este resorte nuevo lo puedo ir contando en la medida que vaya avanzando bueno como les comentaba como pueden ver efectivamente el resorte está comprimido con una pulgada no fue necesario un compresor eh, tuve cuidado así con el gatillo y me apoyé bastante en este sector al girarlo no fue necesario apretar porque no estaba bastante apretado y como pueden ver está hay que hacer una buena limpieza ahí lo otro que compré para disminuir la vibración pero todavía no me ha llegado es la guía de este resorte voy a seguir usando esta por mientras veamos ahora cómo está el resorte como pueden ver está bastante mal traer tienen que pensar que es un rifle que tiene 45 años sin embargo como pueden apreciar no está cortado ni nada voy a ver qué hago igual voy a hacer una limpieza aquí una limpieza aquí adentro y ahí voy a tomar una decisión de cómo sigo bueno, ya que saqué el resorte ahora voy a tratar de sacar el pistón como pueden ver para poder sacar ese pistón tengo que sacar el brazo para poder sacarlo por este hoyo hacia afuera el brazo se saca removiendo ese pasador como pueden ver ya me removí el brazo que comprime el resorte ese es el pasador y esta parte del brazo es la que ingresa ahí entonces ahora voy a remover el pistón ah, está, 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 está. bueno lo voy a remover y les voy a mostrar qué es lo que hay necesito las dos manos para hacerlo así que voy a pausar efectivamente como pueden ver el pistón está súper empastado la, seguramente la grasa acá en el norte se secó no ocupaba esta rifle hace como cuatro años y lo que voy a hacer voy a, a, a ocupar un martillo para, para desde el eje tratar de sacarlo lo más recto posible para no doblar nada porque llegué a este punto y en este punto se me pegó logré sacar el pistón, no fue tan difícil como pueden ver la primera goma está más o menos destruida y la segunda está peor y la que va 
entre la de atrás y el pistón metálico es la goma blanca que voy a reemplazar que es esta de ahí esta de aquí, la de ahí y los otros anillos, uno adelante y otro un poquito más atrás voy a limpiar y antes de sacarlos les voy a mostrar eh, este pistón se... para hacer ese cambio hay que sacar la cabeza de este pistón que es un pasador ahí ese pasador se saca para reemplazar las gomas que van en él voy a limpiar para mostrarles antes de hacerlo cuando tenga todo limpio y antes de hacer los cambios y eh, pues seguramente también voy a tener que limpiar con alto cuidado el cilindro exterior y les voy mostrando los avances como pueden ver la limpieza la voy a hacer a la vieja escuela es decir en un bol con benzina y una brocha de bronce además de una brocha o un pincel normal y no les voy a mostrar todo el proceso porque en fondo no tiene mucha ciencia si sí les voy a mostrar cuando ya esté limpio me detuve porque durante la limpieza como pueden ver estoy usando un cepillo y aprovechando la misma escobilla de bronce para limpiar los rifles quiero mostrarles ahí no sé si se puede apreciar cuando estaba haciendo la limpieza del pistón la goma que iba aquí se desarmó completa estaba toda mala y esa es la que voy a cambiar por la que ven aquí entonces como pueden apreciar esta goma blanca semitransparente es la que va entre esta parte más oscura del pistón y la cabeza que es la que se remueve como pueden ver ya tengo todos los elementos limpios incluido el pasador del brazo que comprime el resorte y ahora tengo que buscar algo para tratar de sacar ese pasador de ahí para poder sacar la cabeza e instalar el nuevo con una llave Allen la más chica que tenía fui capaz de sacar el pasador de la cabeza del pistón como pueden ver ahí por ahí pasa el pasador de este pistón le voy a pegar una buena limpieza igual y una pulida con fija metálica para tratar de dejarlo lo más unas fallitas ahí seguramente alguna disparación por todo etc bueno, ahora estoy limpiando lo último que va quedando de la goma del pistón estoy utilizando un tip top para sacar lo último remanente darle una buena limpia y ponerle la goma nueva bueno, terminé de limpiar el pistón en la parte de abajo el de arriba, esa pifia me quedó por lo menos sigue estando ahí pero por lo menos ya no se siente lisa el tacto saqué el O-ring antiguo le puse el nuevo y aquí está la goma que va en esa parte del pistón no de pasar el pasador al terminar de armar esto voy a limpiar el cañón estaba sacando la goma y al igual que la goma del pistón está hecha bolsa se parte así que esto me va a tomar harto trabajo hasta poder cambiarla por la goma que corresponde que es la que tengo aquí como pueden ver ya retiré toda la goma lo que voy a hacer ahora es limpiar el cañón antes de empezar a armar, poner las gomas aceitar y engrasar bueno, ya estoy listo para colocar el sello en el cañón ya lo limpié voy a aceitarlo levemente con este aceite de RWS que es ideal para gomas, etc a diferencia de este otro que es ideal para cosas metálicas también voy a aplicar este aceite en las gomas que le voy a poner en el pistón y ya cuando lo vaya armando le voy a ir mostrando voy a ocupar esta grasa en el resorte, todavía no sé si voy a usar ese o ese resorte voy a hacer una prueba sin engrasar para ver si es que puedo introducirlo de lo contrario me voy a quedar con el resorte antiguo por mientras porque de todas formas más adelante voy a cambiar esta pieza metálica con una pieza distinta para que suene menos el resorte estoy casi listo voy a seguir mostrándoles los avances como pueden ver la goma o sello del cañón ya está puesta voy a seguir con esta parte entonces ya tengo montada la cabeza del pistón lo que voy a hacer ahora es aplicar grasa a esta última parte del cilindro a la primera parte del resorte para que quede engrasado por dentro al resto del resorte hacia abajo lo voy a engrasar pero un poquito menos voy a introducir con cuidado así el pistón y vamos a ver si es que puedo comprimir ese pistón de nuevo con este equipo si no voy a tener que quedarme con el antiguo por un rato bueno, ya lo terminé de armar me falta montar la mira solamente vamos a ver cómo queda no, no fui capi de usar este resorte así que lo, voy a, lo que voy a hacer es cuando me llegue la otra pieza que me compré voy a tener que hacer un compresor de, de resorte para poder hacer la instalación va a estar un poco complicado, voy a tener que hacer alguna, algún experimento para que tome toda esta masa, ¿cierto? toda la masa del gatillo porque es como se atornilla aquí voy a estar medio complicado 
pero solamente ahí me las voy a ingeniar. Voy a montar la mina, voy a ir para afuera, voy a disparar algunos tiros a ver cómo quedó. Bueno, ya lo estuve probando, no quedó nada mal. Logré unas agrupaciones bastante buenas, como pueden observar el monteo. Ahora, para que me crean, voy a apuntar la cámara hacia el fondo. Estoy como a aproximadamente 8 metros de distancia, mi patio no es muy grande. Estoy utilizando los postones Gamo Pro Match, para que quede bien marcado en el blanco donde estoy pegando. Como pueden apreciar, es un excelente rifle, a lo mejor no tiene mucha potencia, pero sin embargo creo yo que es bastante preciso. Estuve ajustando la mira, vieron lo, las agrupaciones que hice, yo creo que con un poquito mejor de pulso puedo obtener una agrupación más chica. Y probando otros postones como me han dicho en el foro en varios lados que he estado leyendo, y puedo obtener mejores resultados. Yo creo que el tuneo o el ajuste que le hice me quedó súper bien, quedó súper suave. Voy a ver si le cambio el resorte, tendría que hacerme un compresor de resorte, pero yo creo que es un bonito proyecto a, para otro fin de semana. Bueno, espero que este video les haya gustado. No he visto muchos videos sobre el BCA Mercury, salvo Track and Load en YouTube, pero ninguno donde le hagan el mantenimiento que le hice pueden verlo. Si es que se consiguen uno, pillan uno por ahí, no duden en comprárselo. Yo estuve mirando en eBay, la pura mira debe costar 40 lucas para tener una mira de 50 años. Eso dice harto. Bueno, la suerte que tengo yo es que mi papá me lo regaló, lo, lo he cuidado y está. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.